ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ക്യാമറ പറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാവുന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ദേവീതി വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നേ പറയൂ കാരണം ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയെ പറ്റിയോ ലെൻസുകളെ പറ്റിയോ ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തതും തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള അത്രയും ബിഗിനറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം മാറ്റാനായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകരിക്കൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ലെൻസാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ലെൻസ് ഒന്ന് ഒരു സൂമിംഗ് ലെൻസാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെൻസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലെൻസിൻ്റെയും ഈ ലെൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ബിഗിനറായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള പലർക്കും ഈ രണ്ട് ലെൻസുകൾ എന്തിനാണ് ഈ ലെൻസ് മാറ്റുന്നതെന്നോ വേറെ ലെൻസുകളുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നോ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗം പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സൂമിംഗ് ലെൻസ് അല്ല ഇത് ബ്ലോക്ക് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് അല്ല ഇത് അതിനേക്കാളും താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്തതും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതും ലെൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് രണ്ടിലും എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ലെൻസിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ആൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമോ ആയിക്കോട്ടെ വ്യക്തിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഫോക്കസിലും നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് മാത്രം ഫോക്കസിലും ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ടുമായിരിക്കും ബ്ലറായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ലെൻസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസിൽ വരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എലമെൻസും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ബ്ലറായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെൻസാണ് ഇത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അപ്രേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തിനാ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഒരു ലെൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രമല്ലാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതും തൊട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ലെൻസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെ ഇതിനകത്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കും തോറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്രേച്ചർ കുറയും തോറുമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് അപ്രേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോർ വരെ പോകത്തുള്ളൂ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് വ്യക്തമാവത്തില്ല കുറച്ചെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൂമിങ് ലെൻസ് അല്ല മറ്റേത് നമ്മുടെ ഈ
അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷേ നമുക്ക് അതേ സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു വൈഡിൽ ഫോട്ടോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെൻസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ മുതൽ എഴുപത് വരെ കൊണ്ടുവരും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് മാത്രമാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അളവാണ് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ മുതൽ സെവൻറ്റി വരെയുള്ളതിൽ ഏത് അളവിലും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് വൈഡും എടുക്കാം ക്ലോസും എടുക്കാം എല്ലാം എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെപ്പോലെ ബ്ലർ ചെയ്ത് തരാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അപ്രേച്ചർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അളവ് നല്ല രീതിയിൽ കലങ്ങി വരും ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവിൽ എടുത്തതും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റിയിലൊക്കെ എടുത്തതാണ് അപ്രേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കലങ്ങുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇത് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ക്യാമറയെപ്പറ്റി ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അറിയാമെന്നുള്ളവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല നോളജ് കാണും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് അല്ല ക്യാമറയെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ